Bienvenidos a todos gente a este nuevo vídeo en mi canal, soy Crypto Drake y en esta ocasión venimos a hablar de Plan vs Undead, venimos a hablar de su muerte confirmada, he estado esperando unos días para traeros mis conclusiones, el FAR 4.0, el PVE, todo lo que se iba a venir, el juego por el que tanto tiempo llevábamos esperando y hoy os traigo mis conclusiones y cómo para mí Plan vs Undead ha muerto. Antes que nada te recuerdo que te suscribas aquí abajo si te gustan este tipo de vídeos y actives la campanita y te pases por mi Twitter Crypto Drake donde tenéis además un sorteo activo de 50 dólares en la criptomoneda que queráis vosotros si ganáis me decís quiero ethereum quiero bitcoin os lo mando por vainas smart chain de la moneda que queráis porque estamos compartiendo un hilo diario y los de crecimiento personal de inversión de un montón de cosas que creo que os pueden gustar bastante o así que os lo dejo en la primera línea de descripción para que os paséis pero quedaros hasta el final porque venimos a hablar de plan versus andet y es que en un momento en el que necesitábamos novedades un momento de caída del mercado donde todo está por los suelos hay poca confianza Bitcoin ha caído de los 31.000 a los 22.000 durante estos últimos 7 días, venimos a hablar de PVU y es que iba a ser justo el momento en el que iban a sacar el juego que llevamos alrededor de un año esperando, llevamos prácticamente un año esperando al juego definitivo, al que iba a ser como el plan versus zombies pero modo NFT, el juego que tanto apuntaba y ahora podéis ver su token en alrededor de un centavo de dólar y medio, lo que es una absoluta locura la caída, recordad que llegó a estar alrededor de unos 22 dólares y es que en el momento que más se espera de ellos, muchas veces hemos tenido en substack 3, 4, 5 artículos por semana, lo que era una absoluta locura, no paraban de tener noticias, hoy te hablaban de un minijuego, mañana te sacaban un sneak peek diciendo cómo deberías jugar, pasado te sacaban una nueva mecánica, evolución de NFTs, minijuegos, noticias, lance, new offering, de todo. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que dice, nos vamos a sacar el juego por fin, noticia del 5 de mayo, te enseño por aquí el gameplay, noticia del 19 de mayo, 15 días sin ningún tipo de noticia y te hablan de las mecánicas del PVE, ¿habéis visto que haya salido algo más desde el 19 de mayo cuando en principio, a principios de junio salía el PVE? Nada silencio, vacío, las personas ya no están interesadas, ahora mismo además el juego está en mantenimiento, pero los New Offering no lo estaba comprando casi nadie y es que encima, para colmo, además de no anunciar nada, te traen por ejemplo el día 31 cuando iba a salir el esperado juego mantenimiento entre 48 y 72 horas, luego se pierde gran cantidad de PVU que hay, hay que mirar un poco entre líneas y no ser tan simple para entender que el juego ya está por el suelo, los desarrolladores nunca han sido demasiado transparentes con su público y aquí podemos ver ver como ciertos PVU han sido entre comillas desaparecidos o podemos decir que han retirado parte de la liquidez que faltaba sabiendo que el juego estaba muerto. El juego requería de reinversión, el juego estaba muerto a día de hoy viendo el valor que teníamos del token. Muchos me decís Crypto Drake, ¿por qué sigues hablando si el juego está muerto? Si alguna vez has comentado que no interesa o ahora mismo no está demasiado bien. El juego interesa a un montón de personas y el juego podía llegar a hacer grandes cosas si en este último parche llegan a traer cosas interesantes. Saca su modo free to play, lo pones en App Store, lo pones en Google Play, la gente juega gratis porque le gusta, la gente quiere invertir comprando nuevas plantas y todos los fallos que has tenido en el pasado les empiezas a enmendar poco a poco y es que te van a llegar nuevos jugadores. Personas de fuera del mundo de los juegos NFT va a entrar a querer jugar, va a entrar a querer invertir, además va a poder sacar ganancias, va a poder, digamos, volver un poco el juego a lo que era, aunque evidentemente no iba a conseguir gran cosa viendo cómo estamos ahora, pero nada que ver, no nos dices nada, nos tienes un año esperando, ahora en el momento que hacen falta comunicados y no cuando sacabas mil uno tras de otro con minijuegos absurdos que no aportaron nada porque trajeron objetos que nadie ha utilizado, en ese momento desapareces, robas parte de la liquidez, desaparece el token en un momento de caída al mercado, cuando las personas han estado esperando un montón de tiempo por todas estas novedades y además cuando nos muestras el gameplay, aunque la verdad lucía bien, un juego bastante pobre para llevar un año de desarrollo. Te compro esto si me dices que llevas desarrollando el juego un mes, dos meses, pero llevas un año para sacarnos este juego. Ya os digo, yo esperaba grandes cosas porque pensé sinceramente que iban a poder cambiar un poco el rumbo y decir, bueno, la hemos fallado bastante, ha pasado un año, vamos a tener un juego que valga la pena, vamos a poder modo gratis, vamos a permitir a la gente reinvertir, etc. Devalúan tus NFTs, te piden reinversión, te sacan fases de plantas, no te dejan claro nada, dejan de sacar comunicados, luego a mayores roban cierta cantidad de PVU o desaparecen, entre muy comillas, misteriosamente. Pues tú mismo has matado tu juego. Respecto a si voy a seguir creando contenido de plan versus Andet, si veo que toman buenas decisiones, sacan cosas interesantes y demás, seguramente os traiga algo. Muchos me habléis del PVP, yo lo probé en su momento, a mí no me gusta demasiado y creo que no es una buena opción a nivel rentabilidad respecto al tiempo. Si lo estudiáis a día de hoy, 
Pero bueno, yo creo que el juego a día de hoy está caído. Eso no quita, no quiero que luego vengáis a decirme, pero si Plan vs. Andeda ha muerto, ¿por qué estás sacando otro vídeo? Si veo que sacan algo interesante, que nos puede interesar, seguramente os lo comente. Pero a día de hoy, a mí el juego ya no me atrae. Estaba esperando un gameplay, estaba esperando un free to play al que la gente pudiera jugar, mecánicas divertidas, al menos ponernos una versión para probar y que no haya que reinvertir gran cantidad cuando no sabes cómo va a funcionar el juego en medio de la caída del mercado y con este valor del token. Pero nada, no nos sacas noticias, pasa lo de la liquidez, la gente está muy quemada, todo esto en medio del mercado bajista en el que estamos. Y como os voy a dejar por aquí, para mí Plan vs Andez fue un potencial desaprovechado debido a lo mal que se ha estado gestionando y cada vez tenemos que tirar más por los juegos y las joyas AAA. Porque aunque estemos en un momento de caída y a día de hoy Plan vs Andez no venda ni compre nadie su token, por ejemplo en Illuvion hemos visto que se han vendido 72 millones de dólares en LANS, una absoluta locura y los juegos NFT no han muerto, simplemente estamos en una nueva fase, los juegos clickers que no aportaban nada van a ir muriendo poco a poco y ahora solo nos van a quedar los juegos triple A, los juegos con sistemas cosméticos, con una economía más trabajada, con anuncios, etcétera. Si queréis puedo hablar de un juego similar a Plan vs Undead que ahora mismo está saliendo a la luz, ya os digo que no es ningún tipo de promoción y yo de hecho he tenido una mala experiencia con ellos que si queréis os puedo comentar, seguro que muchos sabéis qué proyecto es y seguramente los próximos días os traiga novedades. Además os voy a dejar en la primera en la descripción el sorteo de 50 dólares en la moneda que queráis y que también os echéis un ojo a los hilos que en un momento de caída creo que formaros es bastante interesante y aquí traigo unos hilos bajo mi experiencia en diferentes emprendimientos, cosas que podía aprender, también sobre la inversión, etcétera. Así que poco más gente, espero que os haya gustado, Plan vs Andes se despide, o al menos de manera rentable, interesante y que no sea sin más un juego muerto en el que entremos en la web, no de ganancias y a día de hoy no se pueda jugar sin reinversión y poco más. Un saludo y hasta la próxima.